ஹலோ சில்ட்ரன் இன்றைக்கி பேஜ் நம்பர் லெவனில் இருக்கிற ட்ரைவீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ட்ரைவீஸில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் ரெண்டுமே சேம் தான் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நடுவில் வந்து ஒரு டயக்ராம் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து அதே ஃப்ராக்ஷனை வந்து எப்படி நம்ம மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக எழுதுறது எப்படி இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக எழுதுறது அப்படிங்கிறது தான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பார்க்கலாம் இதில் வந்து மூணு ரெக்டாங்கிள்ஸ் வரைஞ்சிருக்காங்க அதில் ரெண்டு ரெக்டாங்கிள்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக கலர் பண்ணியிருக்காங்க மூணாவது ரெக்டாங்கிளில் ஒரே ஒரு போர்ஷன் மட்டும் கலர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டேஷ் ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஷேடட் ஸோ இதில் வந்து எத்தனை ரெக்டாங்கிள்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஷேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ரெக்டாங்கிள்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஷேட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அதை தான் இங்கே எழுத போகிறோம் அடுத்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டேஷ் போர்ஷன் ஆஃப் அனதர் ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஷேடட் ஸோ அடுத்த ரெக்டாங்கிளில் வந்து எத்தனை போர்ஷன் வந்து ஷேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு ரெக்டாங்கிள்ஸையும் வந்து நாலு நாலு போர்ஷனாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதில் இந்த ரெக்டாங்கிளில் எத்தனை போர்ஷன் வந்து ஷேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு போர்ஷன் தான் ஷேட் ஆகிருக்கு இல்லையா நாலு போர்ஷனில் ஒரு போர்ஷன் மட்டும் ஷேட் ஆகிருக்கு ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்க அப்படின்னா தட் இஸ் டோட்டலி டேஷ் ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஆர் ஷேடட் ஸோ இதை எப்படி நம்ம மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் எழுதணும் அப்படின்னா அந்த ஹோல் ரெக்டாங்கிள்ஸ் கலர் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஹோல் நம்பர் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ இதை எப்படி எழுதணும்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே எழுதியாச்சு டூ ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஷேடட் ஒன் பை ஃபோர் போர்ஷன் ஆஃப் அனதர் ரெக்டாங்கிள் ஷேடட் ஸோ அந்த இன்னொரு ரெக்டாங்கிளில் ஒன் பை ஃபோர்த் போர்ஷன் வந்து ஷேட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதிக்கோம் ஒன் பை ஃபோர் போர்ஷன் ஆஃப் அனதர் ரெக்டாங்கிள் ஷேடட் தட் இஸ் டோட்டலி டூ ஒன் பை ஃபோர் ஸோ டூ ஹோல் ரெக்டாங்கிள்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக ஷேட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் பை ஃபோர்த் போர்ஷன் ஷேட் ஆகிருக்கனால இதோட மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் வந்து டூ ஒன் பை ஃபோர் அவ்வளோதான் ஓகே அதே மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனை எப்படி வந்து நம்ம இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதில் என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஈச் ரெக்டாங்கிள் இஸ் டிவைடட் இன்டு ஒன் பை ஃபோர் ஆர் குவார்ட்டர்ஸ் ஆர் ஒன் ஃபோர்த்தா ஸோ ஒவ்வொரு ரெக்டாங்கிளுமே வந்து ஒன் ஃபோர்த்தாக டிவைட் ஆகிருக்கு ஃபோர் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணி அதில் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் ஃபோர்த்தாக கலர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் க சொல்லியிருக்காங்க தெர் ஆர் டோட்டலி டேஷ் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஷேடட் ஸோ இப்போ இதில் வந்து எத்தனை குவார்ட்டர் பார்ட்ஸ் வந்து ஷேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுலேயே வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபோர்த் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதே போல் அடுத்ததுலேயும் ஒரு ஃபோர் ஒன் ஃபோர்த் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுல ஒரு ஒன் ஃபோர்த் இருக்குது இல்லையா ஸோ டோட்டலாக எத்தனை ஒன் ஃபோர்த் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் ஒன் ஃபோர்த் இருக்குது ஸோ அதுதான் இங்கே எழுத போகிறோம் தெர் ஆர் டோட்டலி நைன் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஷேடட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி அதை எப்படி நம்ம இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் எழுதணுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே எழுதியாச்சு தெர் ஆர் டோட்டலி நைன் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஷேடட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஃபோர் ஸோ டோட்டலாக எல்லாமே வந்து ஃபோர் ஃபோராக டிவைட் ஆகிருக்கனால டினாமினேட்டரில் ஃபோர் எழுதி நைன் ஒன் ஃபோர்த் வந்து ஷேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நைன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ அடுத்த பிக்சர் பார்த்தோன்னா அதை வந்து எப்படி மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும் எப்படி இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் எழுதணுங்கிறத பார்த்துடலாம் டேஷ் ஹெக்ஸகன்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஷேடட் ஸோ இதில் எத்தனை ஹெக்ஸகன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஷேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஃபோர் ஹெக்ஸகன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஷேட் ஆயிருக்குங்கிறத நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் டேஷ் போர்ஷன் ஆஃப் அனதர் ஹெக்ஸகன் ஷேடட் ஸோ அடுத்த ஹெக்ஸகனில் எத்தனை போர்ஷன் ஷேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஒன் பார்ட் வந்து ஷேட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் இங்கே எழுத போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து தட் இஸ் டோட்டலி டேஷ் ஹெக்ஸகன்ஸ் ஆர் ஷேடட் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே எழுதியாச்சு டேஷ் ஹெக்ஸகன்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஷேடட் இருக்குது ஃபோர் ஹெக்ஸகன்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஷேடட் டேஷ் போர்ஷன் ஆஃப் அனதர் ஹெக்ஸகன் ஷேடட் ஸோ இதில் எத்தனை போர்ஷன் ஷேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஒன் பை சி
which is equal to 25 by 6. That's all. So, it is all done. There are totally 25 one sixth of hexagon shaded, which is equal to 25 by 6. So, in the 25 by 6, the mix, mixer fraction is 4 1 by 6. In the 4 1 by 6, the improper fraction is 25 by 6. If you convert it, you the same answer. So, mixed fraction is improper fraction. Improper fraction is mixed fraction. Thanks for watching, children.